बसमीम अल्लाम स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना है ओसमोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट सेल्स या ओसमोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स प्लांट्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स अपने वाटर और साल्ट कंसनट्रेशन को किस तरह मेंटेन रखते हैं रेगुलेट करते हैं एडजस्ट करते हैं ठीक है तो ओसमो ओसमो मीन वाटर ऑसमोटिक एडजस्टमेंट मीन वाटर की कंसनट्रेशन को किस तरह एडजस्ट रखते हैं प्लांट्स के अंदर तो तीन तरह के एनवायरनमेंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है ऐसे प्लांट्स जो कि कम्प्लीटली और पॉशली सबमर्ज इन वाटर फ्रेश वाटर में रहने वाले जो कि थोड़े से कम्प्लीटली या तो पूरे के पूरे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं और पार्शली या फिर थोड़े से सबमर्ज डूबे हुए होते हैं इन वाटर वाटर के अंदर यहाँ पर बात हो रही है फ्रेश वाटर की एक बात याद रखनी है आपने दो तरह के नॉर्मली वाटर पूरी दुनिया में मौजूद हैं एक है एक का नाम साइंटिस्ट कहते हैं या बायोलॉजिस्ट कहते हैं एक का नाम है फ्रेश वाटर और दूसरा है मेरीन वाटर फ्रेश वाटर से मुराद चश्मे का पानी है इसी तरह नदी नालों का पानी है इसी तरह दरिया का पानी है नहर का पानी है जो हम पीते हैं वो पानी है ये सारा फ्रेश वाटर पे पानी है फ्रेश वाटर है और दूसरा जो है वो साल्ट साल्टी वाटर या जिसे मेरीन वाटर कहा जाता है वो ओशन का या सी का वाटर है ओशंस का जो वाटर है मतलब के पूरी दुनिया के जो समंदर हैं वो 97 परसेंट वाटर हैं टोटल पूरी दुनिया में जितना भी पानी है उसका 97 परसेंट मेरीन वाटर है और 3 परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर है जो 3 परसेंट फ्रेश वाटर है उसमें लेक्स का और रिवर का और कैनाल्स का और इसी तरह स्ट्रिंग्स का तो ये बहुत सारे जो इसमें आ जाते हैं वाटर वो सारे फ्रेश वाटर है लेकिन जो सी वाटर है वो सिर्फ मेरीन वाटर या साल्टी वाटर है तो दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया आपने याद रखना है यहाँ पर जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये फ्रेश वाटर में कम्प्लीटली सब मर्ज होते हैं या पार्शली सब मर्ज होते हैं नेक्स्ट है अब अब ये देखें इसका डिफरेंस देख लेते हैं अच्छा ये तो ऐसे प्लांट्स हो गए हाइड्रोफाइट्स हाइड्रो मीन वाटर फाइट मीन प्लांट ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं पानी में मौजूद होते हैं मतलब इनको नाम दिया गया हाइड्रोफाइट्स के इनको पानी की कमी नहीं होती ये पानी इनके पास बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है अब ये देखें दूसरे कैटेगरी है इसका नाम है ज़ीरो फाइट फाइट मीन प्लांट और ज़ीरो मीन ज़ीरो का मतलब है कि पानी नहीं है ठीक है तो लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट ये डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं जहाँ पर पानी नहीं होता बहुत ज़्यादा खुश्क इन्वायरमेंट होता है अब ये देखें हेलो फाइट्स फाइट मीन प्लांट हैलो यहाँ पर सी वाटर के लिए यूज़ हुआ है लिव इन सी वाटर हाई कंसनट्रेशन जहाँ पे होती है साल्ट की और सी वाटर को सी वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट्स नाम दिया गया तो ये पहला डिफरेंस था आप दूसरा डिफरेंस देखें हाइड्रोफाइट्स के पास अबंडेंस ऑफ वाटर होता है फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स वाटर के अंदर ही डूबे हुए होते हैं तो इनको पानी की कमी नहीं होती और यही इनका प्रॉब्लम है यहाँ पर ये जो अबंडेंस ऑफ वाटर लिखा हुआ है असल में प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि इतना ज़्यादा अमाउंट में वाटर मौजूद होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड हर चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बुरी चीज़ बन जाती है ठीक है अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक लिमिट है आपकी एक रोटी खा लेंगे दो रोटियां खा लेंगे आप एक ही वक्त में दस रोटियाँ नहीं खा सकते अगर आप अपनी एक लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका पेट ख़राब होगा तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है पानी देख लें अगर आप दो गिलास पानी पीते हैं गर्मियों में एक वक्त में तो दो तीन पी लें चार पी लें लेकिन आप दस बारह गिलास एक ही वक्त में नहीं पी सकते इससे प्रॉब्लम हो जाएगी तो अबंडेंस ऑफ वाटर मौजूद है इनके पास ये इनका प्रॉब्लम है अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह वो सॉल्व करते हैं तो इसी पहले पहले इस तरह करते हैं कि तीनों के डिफ्रेंसेज देख लेते हैं ज़ीरो फाइट का क्या प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ वाटर हाइड्रोफाइट्स का प्रॉब्लम है अबंडेंस ऑफ वाटर ज़्यादा पानी मौजूद है ज़ीरो फाइट्स का प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत कम पानी मौजूद है क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट है बारिशें बहुत कम होती है और हेलोफाइट्स का प्रॉब्लम है हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट्स कि साल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है अब इस तरह इसको मैनेज किस तरह करते हैं वो देखते हैं 
इनकी अडेप्टन क्या है अडेप्टन का मतलब है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैकानिज़म इनके अंदर मौजूद हैं जो स्ट्रक्चर जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं वो अडेप्टन कहलाते हैं ठीक है अडेप्टन क्या है ब्रॉड लीव्स बड़े बड़े पत्ते मौजूद होते हैं मतलब उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है इस तरह लीफ लैमिना इसे कहा जाता है बरल पत्ते चौड़े होते हैं ठीक है ब्रॉड लीव्स होते हैं इसका फ़ायदा क्या है जितना पत्ता चौड़ा होगा लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा उतने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतने लीव्स के अंदर पोर्स ज़्यादा होंगे सुराख ज़्यादा होंगे जिनसे वाटर ट्रांसपायर करेगा वाटर बाहर निकलेगा और उसकी ट्रांसपायरेशन होगी मतलब वाटर को रिलीज़ करने के लिए ब्रॉड लीव्स होते हैं ताकि स्टोमेटा ज़्यादा हो और उनमें से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट कर जाए निकल जाए तो ये एक अडेप्टन है इनके अंदर कि ये अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक्सेस अमाउंट में वाटर अब बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं तो जो रूट्स हैं वो कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं अब बॉडी के अंदर ये वाटर अगर रिटेन करता है तो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये डिस्टर्ब करेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी अडेप्टन हो जिससे वाटर रिलीज़ होता रहे तो साथ साथ रिलीज़ होता रहता है अब इधर आ जाए इनके अडेप्टन क्या है शॉर्टेज ऑफ वाटर को ये किस तरह मैनेज करते हैं देखिए इनके अंदर लीव्स के ऊपर थिक वैक्सीक्यूटिकल होती है जिस तरह आप सेब को देखें तो सेब चमक रहा होता है और सेब की जो अपर लेयर होती है वो बड़ी चमकदार और थोड़ी स्लिपरी सी भी होती है वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर वैक्स मौजूद होती है मतलब ये लिपिड्स हैं वैक्स और ये इसलिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर कवरिंग इस तरह की चढ़ाई होती है ताकि ये डैमेज ना हो मतलब कोई रगड़ लग जाए तो उससे डैमेज ना हो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए सेब की पेटियों को तो सेब एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं जंप वगैरह लगता है ये रगड़ ना खा जाए या अगर दरख्त के ऊपर से सेब नीचे गिरता है तो ज़्यादा डैमेज ना हो क्योंकि अंदर वाला हिस्सा तो बहुत नरम होता है जो उसकी कवरिंग है वो ज़रा सख्त होती है उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर भी थिक वैक्सीक्यूटिकल मौजूद होती है अब लीव्स के ऊपर भी ऐसा ही होता है आपने देखा होगा लीव्स का जो अपर सर्फेस होती है वो मुलायम होती है और नीचे वाली जो है वो रफ सर्फेस होती है जो ऊपर वाली मुलायम सर्फेस होती है उसकी वजह यह है कि थिक वैक्सीक्यूटिकल उसके ऊपर मौजूद होती है ये लिपिड्स की लेयर है ये क्या करती है वैक्स की लेयर वाटर की ज्यादा ट्रांसपेरेशन से बचाती है वाटर को अपने अंदर स्टोर रखती है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर वाटर की कमी है तो इस कमी को अब देखिए अगर ज्यादा यहां पर वैक्सीक्यूटिकल नहीं होगी और यहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होगी तो वाटर को निकलता रहेगा अब वाटर की कमी तो पहले ही है लेकिन इन्होंने जो वाटर एब्जॉर्ब किया होता है रूट्स को रूट्स के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर एंटर किया होता है वाटर को उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना है ताकि फिर कभी ज़रूरत पड़े तो उसे यूज़ किया जा सके तो इन्होंने मैक्सीम अमाउंट में वाटर को स्टोर करना होता है और वाटर को ट्रा, ट्रांसपायर होने से बचाना है तो बचाने के लिए एक अल्लाह ताला ने अडेप्टन रखी कि थिक वैक्सीक्यूटिकल होती है लीव्स की सरफेस के ऊपर और इनके स्टोमेटा डाउन साइड पे होते हैं पत्ते के नीचे वाले हिस्से पे होते हैं ताकि वहाँ से ट्रांसपेरेशन बहुत कम हो सके थिक लीव्स होते हैं मोटे लीव्स होते हैं ताकि ट्रांसपेरेशन कम हो आप ये देखें अगर इनके बारीक लीव्स होंगे तो ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगी वो किस तरह अगर आप एक कपड़ा आप कोई कमीज़ ले लें और उसको धोएं और इकट्ठा करके एक जगह पे रख दें ठीक है तो पंखा चला दें कमरे के अंदर और एक और कमीज़ लें उसे धो के और उसे फैला कर पंखा चला दें तो जो फैला कर आपने रखा हुआ है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा और जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है वो बहुत देर बाद जाके खुश्क होगा तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि वो जो फैला कर रखा था वहाँ से वाटर की ट्रांसपेरेशन जल्दी हो गई वाटर की इवेपोरेशन जल्दी हो गई और वो कपड़ा खुश्क हो गया उसमें से पानी निकल इवेपोरेट कर गया तो ये थिक लीव्स होते हैं मतलब बारीक नहीं होते फैले हुए नहीं होते बल्कि इकट्ठे हो के मोटे लीव्स होते हैं तो थिक लीव्स होने की वजह से ट्रांसपेरेशन कम होते हैं नेक्स्ट लेक्स नंबर ऑफ स्टोमेटा इसी वजह से स्टोमेटा भी बहुत कम होते हैं और डीप रूट्स होती हैं बहुत गहरी जड़ें होती हैं इनकी रूट्स ज़मीन के बहुत अंदर तक होती हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्बशन हो सके वाटर की 
क्योंकि इनको वाटर की कमी है तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्बशन करके अपने अंदर स्टोर करते हैं अब जो इनका स्टेम है वो ऐसा ऑर्गन है जो कि वाटर को स्टोर रखता है अपने अंदर इसीलिए उसे कहा जाता है सकुलेंट ऑर्गन ठीक है तो ये थी इनके अंदर डेप्टेशन अब हेलोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट इनके अंदर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए इनके अंदर अडेप्टेशन है स्टोर एक्सेस साल्ट इन देर वैक्यूल कि ये एक अगर सेल है और आप जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल मौजूद होता है इस वैक्यूल के अंदर ये साल्ट्स को आ, स्टोर कर लेते हैं ताकि साइटोप्लाज के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा ना हो और साइटोप्लाज के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्टर्ब ना हो अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो इसकी वजह से सेल की डेथ हो सकती है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स जो हैं वो अपने वैक, हर सेल अपने वैक्यूल के अंदर एक्टिवली अपनी एनर्जी खर्च करके साल्ट को स्टोर कर लेता फॉर एग्जांपल साल्ट को अंदर बुलाया इन्होंने लेकिन साल्ट फिर बाहर निकल गए ये प्लांट ये जो सेल है ये एक्टिवली फिर से साल्ट को अंदर खींच लेगा मतलब कि यहाँ पर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं पंप मौजूद होते हैं पंप का काम होता है कि एनर्जी खर्च करके जैसा कि घरों में पंप लगे हुए होते हैं आप बटन नीचे करते हैं पंप चलता है पानी को ऊपर लेके जाता है तो वो जो बिजली है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से वो पंप चल रहा है वो असल में एनर्जी है तो एनर्जी खर्च करके आप पानी को ऊपर ले जाते हैं इस तरह यहाँ पर भी वैक्यूल एनर्जी खर्च करके इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मतलब कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने की इजाज़त देती है तो ये एनर्जी खर्च करके ये सेल्स अपने वैक्यूल के अंदर साल्ट को स्टोर कर लेते हैं स्टोर एक्सेस साल्ट इन देयर वैक्यूल थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है बाई यूजिंग ए टी यूजिंग एनर्जी आप इसकी एग्जाम्पल देख लें है हाइड्रोफाइट्स एग्जांपल है वाटर लिली का पौधा और जीरोफाइट की एग्जांपल है कैक्टस का पौधा और हेलोफाइट्स की एग्जांपल है सी ग्रासेस आज के लिए इतना ही काफ़ी बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़